白骨观实修法，一般人忌讳“白骨观”这几个字。修白骨观不单纯为了修补净，如果改个说法，自观果相，可能更容易被现代人接受。南怀瑾老师说，练习打坐一讲究姿势，先要了解自己的骨骼身体，了解我们的本相，所以修白骨观就是这个道理。我们要学打坐，每一个骨节都要研究好，这样成功的定才快。怎么样去修这个白骨观？西藏的密宗佛像下面都有一脚踩一个骷髅，为什么？南老师说，要学密宗，如果显教的白骨观没有修好，修密的事儿谈都不要谈了。修白骨观有深修，修到白骨流光，从不净观修回到非垢观，有浅修，时时练习回光返照自己的骨相。人的很多我执都跟皮肉经络有关。人们的感受和想望不是身体骨架子起作用，而是身上的皮肉和神经在意识，尤其是累劫的习气的操纵下起作用。平常多观看骨架图或骨架模型，当习气操纵意识时，可以闪电站的穿透自身皮肉，定格在自身骨相上，即迅速内观身内的骨架，勉强达到皮肉不存意识、无可依附的效果。南怀瑾老师讲到白骨观与禅坐时，说到他自己早年修行过程中求佛道多次痛苦，每次痛苦之后翻阅佛经寻找答案，原话这样说的：自己有时候搞不通，世界上没有真的佛，也没有真的菩萨。我常常几十年自己修持，碰到不过关的时候怎么办？自己求自己，躺下来哭一场，究竟有没有？释迦牟尼佛这些历代的圣贤，难道都骗我的吗？究竟有没有这个事呢？你要叫我不干了，我已经玩了几十年，要骗人也要骗到底，骗自己也要骗到底，要干下去吗？就是过不了关，最后自己每每碰到过不了关，自己痛哭一场，还是翻经，还是找找。等到自己把这个关打通了，这个困难解决了，打通了，原来佛这些圣贤都没有骗我，他们都讲了，就是自己看不懂，过后就懂了。所以你们还年轻，不要随随便便研究一点普通的佛学，规规矩矩去研究，这是个大科学。南老师修白骨观的受用很是奇妙。一九九三年，他在厦门南普陀寺主持南禅七日。有一座上告诉禅修学子：“昨天我一夜还没有睡，而你们吃饱睡足了。我还两餐没有吃饭，可是你们看我比你们有精神，这一点怎么来的？白骨观修来的，因为我不是个人，我是个骷髅，充其量就同他一样，同他一样，我也摆在这儿给你们做榜样了。修白骨观的基础功夫是熟悉人体骨架。”我精选了些生活形态的骨相，供有缘人参考，时常了解记忆，便于自己行住坐卧，都随时内观自己的骨相最好，少观别人的骨相。白骨观图文说明为笔者所加，这种浅修白骨观，你多少能起到减少我执的效果。白骨观实修法包含四步：一不净观，二白骨观，三白骨流光观，四白骨生机观。具体修持心法，亦不净观，观自身发红、发肿、发胀、发青、发紫、发黑，皮肤溃烂，全身上下坏血涂漫，血渐渐的化成脓肉，烂的一块一块的往下掉，五脏六腑也开始变坏，发烂臭不可闻，且生出大量蛆虫来吃脓血烂肉，最后吃完了蛆虫，化成飞蛾，飞去无踪。所余的骷髅架子就是一副洁白的白骨，白骨上下无一丝一毫的牵挂，除白骨外无有余物，只有一副白骨具洁白之性。二白骨观，白骨观的顺序是由上观到下，在观之前，先在两眉之间向上，在额头印堂向内的位置，也就是在天目的位置，观出一只眼睛。即以双目神光向天目一聚，化成一只眼睛，原名无障。此眼观成后，才接修以下各个步骤：此眼放射光明，一到何处光明即遍照何处，所到之处，白骨愈发变得洁净纯白。先观头颅骨、骷髅壳，先头盖骨观清以后，再顺次观清每一个部位。
乃至关清全身的白骨，两个眼睛空洞洞，两个耳朵空洞洞，鼻子空洞洞，牙齿摇拢头颈骨，一节一节的，肩锁骨、上臂骨、下臀骨、手掌骨、手指骨、脊柱骨。胸肋骨、盆骨、尾闾骨、大腿骨、膝盖骨、小腿骨、脚跟骨、脚掌骨、脚趾骨，由上而下依次关清以后，关全副白骨，松松荡荡，松劲空明，就像有一根绳子吊在头盖骨上，将全副白骨吊起来一样，无一丝一毫的紧张，松松荡荡，松劲空明。关清以后，再由下关到上要领铜钱，如是上下可关数次。在观最可爱的人，也是一具白骨，自己也是一具白骨，没有什么可爱。观冤家仇人，也是一具白骨，自己也是一具白骨，没有什么可恨。观周围的人，全城的人，全国全世界的人，都是白骨。小千世界，中千世界，大千世界，三千大世界，尽虚空变法界。一切友情都是人的形的一具白骨，三白骨流关关，在骨架内生发功的位置有一颗红色的宝珠，通红发亮，炙热异常，犹如烧红的铁块一样。此红色宝珠放出红色光明和热量，光明遍照全身骨骼，热量也遍布全身骨骼。在骨骼里面的骨髓腔中，有红丝丝，犹如灯泡中的钨丝一样，发出红色的光明，越来越亮，遍满全身骨骼。再向外放射，放出一臂之远，放越大，触到白骨。在关外白骨也同样放出红光。三千大世界，尽虚空变法界，一切有情白骨一起放光，光明反空，回照到内白骨，内白骨放光加持，外白骨遍照法界。此时光光相入，光光相融，如一世千灯。此时如心若散乱，应将心关注于二足心；如若昏沉，应将心关注于眉间。散乱也不昏沉时，应关注于心间或尾闾。最后将光明收回到骨髓腔中，四白骨生机关，观想两个大脚趾生机，十个脚趾都生机。脚掌生肌，脚跟生肌，小腿生肌，膝盖生肌，大腿生肌，下部生肌，中部五脏六腑生肌，上部生肌，手指生肌，手掌生肌，小臂生肌，肘部生肌，大臂生肌，头部生肌，然后全身转成十六岁的童真文书，清净四大变体通明，成光明琉璃之体，观想三千大世界。变法界尽虚空，一切友情全部生机，全部转成十六岁的童真文书，清净四大变体通明，成光明的琉璃之体。感谢点赞、订阅、分享。